是范一鸣，他和圆圆是世界上为数不多还没有抛弃我的人。你说，会不会有天你也离开我呀？会啊。哎呀，生老病死嘛，在所难免的。干嘛？还没到深夜呢，就开始阴谋了？自从他们俩离婚之后，我似乎一直都是一个人，就有一种被抛弃的感觉。这次听说他再婚，我那种被抛弃的感觉又回来了。哦，对对对，都怪我，来的太晚了。好了，吃饭了。鸡就是鸡，蛋就是蛋，为什么要把鸡和鸡蛋烧在一起？你看，这鸡和鸡蛋在一个碗里，这不就是合家团圆、亲子饭吗？鸡蛋从生下来之后，就和鸡妈妈分离了。他最后是做成了饭呢，还是孵成小鸡？他的父母根本就不会知道的。不过我想。如果有机会的话，这鸡妈妈和鸡爸爸一定啊也会想和小鸡一起茁壮成长的。快吃吧，尝尝咸蛋。好吃。就是这个鸡肉烧的有点太烂了。今天不是要看爷爷吗？我怕烧太硬，爷爷吃不动。没有没有，没有这样，你等我十分钟，我去换个衣服怎么样？等我。嗯，别这么显出来。哎呀，爷爷。这个不是笔，这是筷子，用来吃饭的。嗯，这是筷子。啊、哦，来吃来吃。来来，来了。啊，爷爷好。那个，这这是你要的钢笔。哎，臭小子，你怎么又来呀、啊？爷爷，您认识我呀、啊？哎呀，你是我儿子，我都不认识你啊。啊，你就放心吧，雷雷在我这儿好着呢。啊，你把你自己管好，跟小刘啊，好好过日子。什么？小刘你都知道了，啊、你还同意啦？同意啦。干嘛不同意啊？小刘又人家贤惠又懂事，哎、嗯，要不是顾及你呀、啊，他们早就结婚了。顾及谁呀、啊？不是顾及他吗？嗯、啊，是。你每次来，都是雷雷长、雷雷短的跟我说啊。还说他大学里吃糖菜少，让我每天给他送点菜去。哎，还问他的那个男朋友好不好，让我把把关，是吧？啊，是是是是。哎，他说过这些话。嗯，还说我老老年痴呆了，他才老年痴呆了。怎么唱？有时候我们只记得被伤害的瞬间，却忘记了。被爱的时刻。哎，等一下。哎，你干嘛？你干嘛？你干嘛？哎
喂，蕾蕾，说话，蕾蕾，啊，蕾蕾，嗯，蕾蕾啊，啊，忙完了吗？呃，我刚刚从爷爷那儿出来，我听爷爷说你去过养老院了是吗？哎，爷爷好像又严重了，今天去他连我都不认识了。哎，你放心吧，我会照顾好爷爷的。嗯、那个，呃，你先说吧。过年那天是大年初六啊，嗯，我们正好好久没一起过年了，你看经常爷爷一起，回来的吧？进去的。嗯，那我想想吧。哦，那好，不着急。或许我从来没有被抛弃过，只是我们每个人。都拥有追逐独立幸福的权利。哎，这年头谁还写信啊？谁来看看呀、啊？万一写给你呢？我拆了不好吧？你身体倒是挺诚实的嘛。不会是哪个臭男人的吧？你猜啊？还真是男的。展信佳，今天是小雪特地为你写下红烧肉的做法。你先做个红烧肉啊！不会是暗号吧？少吃醋，多干酱油。我有一份极度浪漫的工作，一个霸道帅气的总监，一群天使般的同事。嗯、只不过，总监日常翻脸。政委，同事日常倒戈，鹬蚌相争，总有一个人要受伤。为什么是我？交给你了。啊每周收到的菜谱总是在提醒我，就算工作再忙，也不能忘记好好吃饭啊！今天你想吃什么？阳春面。做料理是为了什么？锅盖一开，烦恼拜拜。肚子胃吧，通宵到早。不，是为了给人们带来幸福。等等，面呢？怎么样呢？没有什么，难得到我特级厨师小当家。不是我不会做饭，是外面来的太快了。回家了没？哎，你帮我把茶几上那个碎布样送工作室吧，我这边抽不开身，估计得通宵了。好、啊，我也在赶方案，你自己回来取呗。嗯行吧，你工作重要，你忙吧。这叫什么话呀？嗯点歌卡的用户暂时无法接通，或已关机，请去留言。真的很累啊，可是谁又不是呢
，没头没，为拖延自己还没人的平淡，日复一日重复着散漫，没人的孤单，你追我。或许大功告成。喂，总监。你做了这么久，就做出来这么个方案，你在搞什么？你还好意思发给我？这方案从根上就立不住。哦、oh, ，你看看这第二页、第三条，哦、oh, 哦、oh, oh, 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 好，就算初稿也不能这么写啊， oh. 能不能动动脑子啊？嗯，现在时间这么紧，对不起，又这么晚了，嗯嗯嗯，我是找女儿找人给你重做，嗯嗯，哦、嗯，好、oh, 好、oh, 我改我改一下。徒劳无功。现实有多残酷，梦境就有多美好。这个面经过揉打，摇起来一定嚼劲十足。没有鸡蛋的面是没有灵魂的，怎么会？怎么会有这么娴熟的手法？这调料，猪油一半，这技法，碾腰，简直人间绝味。还挺真实。起床了，起床了，快点醒醒！起床了，起床了，起床了，起床了！啊，你回来了。快睡吧。你没生我气啊？生什么气啊？就是，行吧，你工作重要，你忙吧。你说啥呢？哎，我明明说的是，嗯，行吧，还是你工作重要，你去忙吧。你像个圆圆似的，在那，哞哞哞哞，什么玩意儿？别看了，快吃吧，一会儿凉了。我就睡一会儿。这是什么意思啊？没什么意思，就是有种又充满电的感觉。充满电，是我理解的意思吗？我理解的意思又是什么意思？就是是刀剑刀破。晚可以睡醒一些啊。喂喂，那个小磊啊，这个方案吧，我会了，但还有许许多有待完善的地方，这次进步还是很大的，再接再厉。哎，你看，或许每一个徒劳无功，都会等来大功告成的那一天。没有，给你我家密码，我是让你来吓我的，大姐。快吃，我刚炸好的心情薯。啊，怎么这么好？突然间还给我做饭、啊？说出来怕惊到你下巴。哪有什么惊到我下巴的？大魔王回来了，真的。大魔王回来呢。今天你想吃什么？
确实不见增长，每日剧增的只有腰间的肥肉。嗯，或许大魔王不一样吧。哎，你们这么久，怎么变得跟都市丽人一样啊？没有没有，好像有很多话要说，又好像无话可说。哎，我们不是约在原来天台见面吗？怎么我们到咖啡馆了？这就是以前的天台，是不是认不出来了？嗯，呃，摆在那儿的时间还是难以跨越的。要不我们去吃点？等会儿，大魔王会不会吃不惯？去那儿不合适吧？好。好吃是好吃，就是不太健康，去那儿不合适吧？他俩穿这么浓重，去那儿不合适吧？日料太贵了，西餐都吃腻了。嗯，还是那儿合适。老地方，这这这，真的真的是。走啊走啊走啊走啊走啊！哎，你别喝了，走走走。老友聚会如何化解尴尬？哎，小伟，听说你刚生完孩子，你这恢复的不错、啊。第一招，真诚的赞美。我孩子都两岁了。嗯哎，叶子，听说你办好多案子了。第二招，聊聊工作。啊，我还没转正呢。哎，我跟你讲个笑话。第三招，轻松的小笑话。让我们握拳，高高的举过头顶，打开。它就是一朵烟花哦，就是，唰、啊嗯嗯。那么只好，啊，点菜。好，过来。好，你们慢用啊。需要喝什么酒水吗？啊，热水就好。快吃快吃，咱凉了凉了，倒点。哎，这不是那个，好耳熟啊，二零一一年，对对对，校园十佳歌手大赛。我们当时不是敲了晚自习去的？对对对对对，我们坐在。在第六排第八座，那个叫什么？那叫什么？那叫什么？啊，陶小棠。可惜他当时只和第一名差了零点二分。我当时花了一个月的早餐钱，给他做了个巨大的灯牌。这是人生最失败的投资啊！我看也是最失败的暗恋吧。暗恋，他当时恨不得让教导主任都知道。我当时成绩不是很好，打扮的也土土的。也不知道哪里来的勇气，现在倒是什么都有了，就是变得患得患失了。哎，这个陶小桃怎么十年了还是这首歌啊？就是，一点长进也没有。就是，抱歉抱歉。哎。你看看这什么？不要不要！十年前你都没有尝到这好玩意儿，十年后不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
。近十年没有变的歌，近十年没有长进的我们，近十年不变的友情。干杯！干杯！干杯！干杯！哥，发现你了。哥，来都来了。来都来了，来都来了，来都来了，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来有些友谊好像并不需要费力维持，不论发生了怎样的变化，只要跟你们在一起，哪怕不说话也很美好，不说话也很美好，不说话就很美好。香菜配上芝麻油，牛肚配上牛舌，稚嫩味鲜，麻辣浓香，让人回味无穷。只可惜是昨天的了。不管这玩意儿有多好喝，到头来也是要干垃圾、湿垃圾分类的。唉，一开始觉得垃圾分类分得这么细，好不习惯呀、啊。可是时间久了，也就习惯了。你怎么才回来啊？吃饭没？或许有的事情时间久了都会变成习惯。哎，我问你话呢。哎，我问你话呢，你听见？有时候我真的怀疑，他是不是为了躲避垃圾分类，才这么昼夜颠倒的工作的。算了，还是要体谅一下创业者的艰辛。吃什么？豆腐泥。一杯冰美式。好的，美式。今晚通宵，不回来吃饭了。是学画画的，我叫张磊。你有学画画的吗？你这是附近的画室吗？那个不好意思，我不买课。你要喝咖啡吗？你喝拿铁还是美式啊？真美吗？不用了，谢谢。嗯。啊，不用了，谢谢。小姐姐，你美食好了。小姐姐，小姐姐，你美食好了。哎，没事吧，小姐姐？哦，我没事。没事，没事，没事，没事，谢谢。谢习惯真的很可怕，总是会在没有他的空间里，感受到他的存在。真苦啊！以前明明很甜的。嗯，你想要美式还是拿铁？拿铁。啊好。啊啊啊！趁热喝。咖啡很苦，笑容很甜。
带着这样的体验出现在了我的世界，毫无准备。就此，习惯了他的笑脸，习惯了他永远会出现。猜猜我是谁？嗯？怎么吃饭？吃饭了，吃饭了，吃饭了。什么时候起，我又养成了新的习惯。今晚不回来了，你早点睡。习惯曾经每时每刻的黏，做了宝贝吧，进去睡吧，变成了同一屋檐下的异地恋。你吃晚饭没？你先吃吧，我先睡会。哎，好不容易见一次，周公比我重要。喂，哎，好，我先过来。又走了？哎，这边有点事情，一会儿再回来啊。工作也比我重要。吃饭了呢。哎，王总，我今天可能出点事儿。你回来了。那个王总，哎，咱们协商已经好久了吧？但是这个尾款啊，还得再拜托您一下。哎，我这边店里马上付中期款了。马上就要过年了，这边我再听的话，这个主。他对一个男人都比对我温柔。哎，好，好，好，好，哎，谢谢王总，谢谢王总。哎，好嘞，好嘞，那我这边就先不打扰你了。有。范总，忙完了。哎，有时候啊，也想像这样一直待着。看一条咸鱼也挺好，那就别干了呗。你店都开了，如果销量跟不上去的话，之后只会更亏的。就算亏，肯定也是暂时的呀，哪有一开店就赚钱的？也是，反正你没钱了，可以问家里要。哎，你这说什么丧气话呢？哎，你说我支持我花那么难吗？就。我们努力工作，是为了更好的生活。到头来，生活却是一地鸡毛。这些烦恼，你从来没有对我说过，我竟然也未曾察觉。用鸡蛋热敷一下吧，鱼腥消散的快。我帮你吧。一直以来，我都是被照顾的那个人，我都快忘了。你也有脆弱的时候，你知道鸡蛋是什么垃圾吗？我当然知道，天天看你分，早就耳濡目染了。你看，像布、报纸、易拉罐是每周回收一次的
，其他干湿垃圾分离，早上六点半到八点半，没错吧？原来他知道我的习惯啊，还把我的习惯当成自己的习惯。错了。或许我习惯了他对我的好，世界上为数第二，无理由对我好的人。对不起。对不起什么呀？哎呀，好了好了，快敷下，让他赶紧下去。最后一块了。嗯。豆腐泥是我热的，所以今天你洗碗。那老规矩，公平竞争。来。石头，剪刀，不，哎，我输了。我喜欢，我喜欢。其实我早就发现了，你知道我每次都出布，所以总是出石头。这次也轮到我让你一次吧。嗯、你知道吗？有的时候我真的很想把你和垃圾一起丢掉。其他时候呢？其他的时候。就想把你放进我的回收站里。你看我干嘛？不好意思，干扰你了。我说的是你洗碗的样子。不好意思啊，我看的太入迷了。啊不不，我说的是话。你<笑>嗯、那我还是想要一直习惯下去。二十六年前的今天，美丽的小公主降临到了这个世界。仙女告诉她，当命中注定的王子出现，八音盒就会奏响。今天是我的破壳日，没有人可以阻止我在这一天为所欲为。其实他也是有点点不过分的，随便一倒吃就可以出门了。看一场属于我的电影，说不定还有意外的惊喜呢。来来来来。啊，我没有听到啊。当当当，嗯、呃，进来进来。啊，喂，姨妈。哎，我今朝单位里向有眼事体，要要要去补米仓啊，那舅舅他他也没回来，那么自家反正就一天，是吧？呃，侬不要把当场吃啥个油炸的么子啊？呃，那好久不讲啊，喂，吃。哎，我我给他绑绑绑到眼事体。啊、uh, ，我先吃了啊！站长，你吃饭了吗？油在哪顿？早饭过去一万年了，中饭还没到。臭小子爱吃不吃，我吃。我吃薯条，吃薯条。你没听你妈说吗？给我在这待着。不吃就不吃，谁稀罕呢？赶不上变化，而这个变化也太令人抓狂了吧！今天你想吃什么？薯条。很久很久以前，在一个零下十八度的地窖里边，藏着一群可爱的薯条。为了不融化。他们选择躲在一个狭小的保护袋里。为什么他们在包装那里？别问，睡觉。后来有一股神秘的力量，撕碎了他们的包装袋，一根薯条掉落在了地上
为了就这一根薯条，千万个薯条纷纷的掉落。为什么要叫那根薯条？乖啊，睡觉，别问。后来，这股神秘的力量将他们送到了滚烫的地狱，从此他们的幸福生活不在。只有噼里啪啦的煎熬，再也没有人记得一根薯条救落千万根薯条的感人故事。为什么我还知道薯条？你怎么还没睡着啊？为什么？为什么？为什么？为什么？快把这小祖宗给我哄睡吧！求求你了。就不甜，我还有三级奥特曼没看呢。那现在我们要去看，去吧去吧去吧，这边进去了就不要出来了啊。行吧，今天就给男人一次看动作片的机会。哦。快走！哎呀，人家帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，帮我，这啥？是他给你做的。这是蛋糕。嗯、呃，生日快乐。<笑>这方便馒头吧？准确的说，还不如方便馒头。都是拿这么多地方面子。哦，原来你一大早上就在忙活这个呀？你一早上就忙活了这，就这。嗯、你没完了是吧？你啊，你再说，你再说，你再说。我放心，来来来，我不能问你不知道吗？看着他们这样打闹，仿佛只有三岁半。虽然可惜了食材，但好像这样的生日还不赖。嗯、与打乱计划的家伙和平共处，是与自己和解的。第一步，你是大学刚毕业吗？做事像个孩子一样，哎呦，没有一点脑子啊！真的很烦，明明不是小孩，就要被当成小孩。不是我想说你啊，啊，你还觉得自己是个孩子是吗？还觉得岁月静好啊？你也不看看谁在替你负重前行啊？真的很烦。
，努力扮演成一个成熟的大人，到头来还要被指责像个孩子。我告诉你啊，我现在在外面，随便招一个刚毕业的小孩都比你强。真的很烦，明明到了小时候最羡慕的年纪，却没有成为小时候最想成为的人。出去吧，我让你出去、啊。而且还不太聪明。嗯，但是呢？但是什么？哪有什么但是啊？我说这磊磊在我面前的时候，我们磊磊呢，在工作上还是成熟稳重、认真负责、聪明伶俐的，是吧？你不是真哭了吧？没有。嗯，那你？笑一个，嗯，不愿意承认，但在有的人眼中，我好像还真是个孩子。是，钱是有点多少，但没有你说那么惨。是不是担心你累行了？知道自己多少吗？我也会照顾好自己的。哎呀，好了，钱的事不用你管了，我自己会处理的。你是小孩子。行行，跟你说吧，挂了。好像不止我一个人有这个烦恼。啊，回来了。妈，你没事儿。哎，你看礼物了吗？你说谁小朋友呢？还有啊，你居然会用这么少女的图案，还不是为了迎合你恶劣的品味？你这图呀，最多也三岁。哎，这可是我自己亲手做的，全世界就这一个，属于你。好吧，好吧，那我收着。刚才是阿姨给你打的电话吗？哎呀，没事儿，她一天就喜欢瞎操心，甭管她。你别岔开话题啊，我都送你了，我的礼物呢？嗯，你的礼物是。今天还要看爷爷呢，我可不想连累爷爷。我今天姑肥牛做的很好吃的，好吗？奇了怪了，到底是谁每周给你寄菜谱，还不带重样呢？是很重要的人。今天你想吃什么？金针菇肥牛。有那么一刻，觉得自己确实是个懂事的大人。嗯，好，给饭，把火关了，把火关了。关了，关了，吃饭吧，吃饭。没关，能，关火了。啊，好好好，好。关了爷爷。关了。刚关。爷爷，怎么老是这几句话呀？你别管。嗯
有啊。啊，爷爷啊，应该只有两块糖，所以就优先给小朋友了呗。你少骗我，因为你不记账。没大没小的，说什么呢？别说了，不信家没饭吃。没完了是吧？啊，别说白对你好。打怪兽来了！小心点啊，小心点，别把人都说话了。玲玲啊，啊，你看你这裤子都破的，你看看，这满像新的。爷爷，这裤子它就是这样的。嗯，去，我我去，我去拿东西。你坐着吃吧，没事儿。来吧，带回去。明天就去买啊，买条新裤子啊。好。你说，爷爷有一天会不会真的忘了我呀？我觉得呀，爷爷就算忘了现在眼前的你，也会记得过去的你、现在的你，还有未来的你。嗯，就算他不记得现在的我，也会记得彼时的每一个我。带回去，嗯，明天就去买啊，买条新裤子啊。好。哎，爷爷他不喜欢你的设计，他让我买新的。<笑>做孩子其实没有什么不好的，在爱你的人眼里，你永远都是一个照顾不好自己的孩子。你到底什么时候才能长大？公三爷，你到什么时候？老板除外，老板是永远不可能爱你的。把我分配给他们每个任务，大家都记住了。呃，小磊啊，民宿项目呢，这次要去下怀州，现在已经不早了，要不你现在赶紧回去收拾行李，去一趟，周一回来交报告上会啊。啊，今天就先到这，跟我哥走。听听这语气。多么的肯定啊！板上钉钉，毫无疑问。你这么着急忙慌的，赶去见回州小帅哥啊？不要钱，我跟你讲，一定要带点现金。哦，你好像快到生理期了，记得备钱包，一定要装好。无论怎么忙，饭一定要吃啊！嗯、来，啊，给你拿两包泡面怎么样？你开什么玩笑？我出差可是要吃山珍海味的。嗯，不吃不吃不吃，最好吃。今天你想吃什么？卤肉饭钱包一定要装，一定要装，一定要装，一定要装。那个，我是广告公司的，我是来帮你们做策划的。
，我的钱包在路上可能丢了，身份证在里面。做广告的啊，我能不能先办入住啊？不能。电子身份证行不行啊？不行。那这个附近有没有什么地方可以住不用身份证的？没有。吃的，对啊。好像很久没有慢下来了。来了，哎，姑娘，这是你拉的珍宝。啊，谢谢师傅，谢谢。习惯了碌碌忙忙，忘记了其实等一等，就会和生活的美好不期而遇。麻烦了。没有。下楼。出差真是从出发开始，就让人疲惫了呢。好在，等一等，等来了好结果。嗯、除了睡觉，慢下来对我来说还真有点难。嗯，不行不行，不能睡。来和您沟通一下，看咱们民宿需要一个什么风格的广告方案。早上怎么醒的呀？早上怎么醒的？我定闹钟醒的。嗯。那咱们这个方案不用着急，今天周末。好。那要不然我先给你出一个大方向吧。好。饭不怕晚，老板，您能一口气把话说完吗？能。啊，不能一件件来。那我先列个表格吧。先把菜摘了。摘菜？嗯。我才不摘呢。把泡面带过来了。我知道我现在很没气质，但是也不至于这么嘲笑我吧？哎，哪个喊你都给挖出来啊？是那家老板娘。你刚刚不是把出来全部挖死了吗？那怎么挖呀？来来，去了去了。啊？来刹车。哦哦。嗯，可以可以。呃，是这样吧？啊，终于摘满了。啊，有块，把给给给给给，把灌上去，给。这是我摘的。狗仔出来的是二两狗，两狗是狗肉片。啊？哎
啊，先出去出去，先先跪，先跪先跪啊，先跪先，再过点啊。你拿点玩泡面怎么样？你开什么玩笑？我出差可是要吃山珍海味的，味的，味的，味的，味的。老板，我菜给你放这儿啊。老板，什么呀？做的，嗯，一天的劳作后得到的清甜，无需太多的酱醋盐，一口下去，满满的都是丰收的喜悦啊不得了啊，不得了！有些人啊，还真拐到帅哥了。瞎说什么呢？太干你了。啊<咳>！习惯了，重口味调料的刺激，我们快要忘了食材原本的味道，就好像我们时常忘记了生活。哎，我们可以闻到什么？可以闻到野菜清甜的味道。还能闻到什么？不别介了，还能闻到。好像无法不酒足饭饱，好像无法不欢笑。最重要的是，这里没有工作，只有周末。你想帮家想疯了吧你？<笑>手艺是我爷爷的爷爷传给我爷爷，我爷爷再传给我的。哎，可是我没学会。但是没关系，我有制胜法宝。只会做饭啊！啊
아씨 빛! 자! 너 바보야? 떨어져! 这就是恋爱五年的战场，没有甜言蜜语，只有炮火纷飞，而这一切，只有在红烧肉上桌时，才能休战片刻。今天你想吃什么？红烧肉。你家放多了。哎呀，这不是肉吗？好啦，别不开心了。我是因为这个不开心吗？不就是个演唱会门票吗？不就。嗯。说你花了多少钱？没多少，吃饭。头牌头座，你跟我说没多少。那不也是为了让你开心呗？计较那么多干嘛？计较？你这不管钱，那也不管钱，是不计较。等哪天喝西北风的时候再计较，哪还来得及呀、啊？你等我工作室开了，不就多好了吗？等你工作室开了，那计较的地方更多了去了。房租不要钱吗？布料不要钱吗？你是不是还得雇人啊？你看看你，这也算计，那也算计，你还是个女孩呢，一点浪漫都不懂。我算计，我不懂浪漫。是，多放姜，少放肉，肉贵，姜不要钱。姜也要钱。如果有一天被求婚，我希望是在周董的演唱会上。嗯，我好像是不太懂浪漫啊。圆圆，你今天怎么又不理我了呀？不知道，一会儿下午见。该不会是在给我准备惊喜吧？哎，还发动了群众。这就是。今天我喜欢吧，我来吧。吃下去的是块姜，但嘴里却满是肉的香味。这就是恋爱的第五年，即便硝烟弥漫，也抵不过糖衣炮弹。嗯、这个散装狗粮是你买的呀、啊？嗯。在路边看到刚好打折，好嘛，现在还知道节约了。嗯，我知道你想给我惊喜，特意抢的前排前座。哦，你说这个，昨天你说完之后啊，我就痛定思痛，所以啊，我转手把票给卖了，还赚了五百块，以后可以给圆圆买好粮了。你卖了？嗯。到底是姜还是肉？只有吃进去了才知道。哎，又怎么了？啊，世博会就要开始了，我和老伴可以去看世博会了。爷爷，这都二零二一了，哪有什么世博会啊？来吃饭了，老李同学。嗯，啊，吃饭，吃饭。哎，火关了吧？关了，关了，关了，先吃饭。嗯，关了，关了。哦，关了，关了。来吃饭，吃饭。哎，我老伴呢？他出去了，一会儿就回来，好吧？上哪去了？呃。去了一个你找不到的地方。哎呦，你妈就是这样的，一闹别扭就往外跑，你不能跟你媳妇闹气啊。爷爷，我怎么敢呢？我。爷爷，你老糊涂了
他不是你儿子。再说了，谁是他媳妇？有的人还没变过世呢。有的时候啊，你看上去就像加了一块肉，其实啊，是加了一块姜。真是块姜啊！人生在世三万天，吃块好肉赛神仙。<笑>不过啊，这肉再好，也不能天天吃，不然你妈妈要说我不会当家了。臭小子，你这你体格好着点，做这一桌菜不容易啊。这桌菜都是……哎，爷爷，这是我专门为你做的红烧肉，来，吃块好肉赛神仙。哎，行了，学的真快啊！好，这样，不过啊，就是姜放多了，听见没有？你姜放多了。好儿媳，这不是你专门给爷们做的吗？怎么样，只用放多了，哎。十块，哎呀，你们俩小两口怎么这样子啊？本来是个开心的事情，要为这个肉啊、姜啊闹个别扭，开开心心吃饭。嗯，是啊，原本那么热爱的事和人，怎么到了现实面前，就因为斤斤计较而变得索然无味了呢？你也多吃点啊。虽然姜依然是姜，肉依然是肉，但有肉有姜，才是恋爱五年的一盘好菜。愿你总能在生活这盘姜里夹到那块红烧肉。有什么需要我帮忙的吗？嗯，哎，等一下。喂，老婆，我这边过来。奶奶，我去找工作室，晚点再回来。嗯，你最近很忙吗？我最近啊，在帮一个做中式服装朋友做设计。哎，你别说。我觉得彩虹这个东西确实挺有韵味的，而且还是传承中华文化的传统手艺活。有时间带你去看看。走了。我，我很努力了。天哪！公司两边空降兵，一来就是正式员工。真的呀？哦。但是公司正式员工名义是有限的。是啊，那这样的话，嗯，倒霉那就走了。对呀、啊，哎，你这应该是新员工，是没那么长。那聊啥？就是，哎，谁呢？会议有变动吗？嗯，我要准备一下会议的东西。啊，我先去，我去个厕所。嗯。不幸的是，我才是那个倒霉蛋。有些人的前途似锦，就注定了有些人的失业。原来在这个世界上，真的不是努力就会有用的。喂，小伟，我我失业了。喂，没事吧？我没事儿。你就装吧。我没事儿，我真的没事儿。开门。你来了。你现在知道让我开门了。你想吃什么？蛋挞。你们做什么呀？蛋挞。不开心的时
后要补充一点糖分。嗯，这个够精细的呀。你这设备不比我家凑合着用吧？我可不像你那么闲，没有时间研究这些东西。我早和你说了，你这工作不干也罢。人家九九六，你零零七，再喜欢这身体也吃不消啊。你不也一直说自己是广告狗吗？咱做回人，不就是个工作吗？再找呗。不救，说的轻巧。你没有工作，你怎么知道我付出了多少努力啊？你知道吗？我整整实习了一年零三个月，一年三个月啊！结果空降兵一来就是正式员工，我就是那个倒霉蛋。你们不是都说我不适合工作吗？难道像你一样做个家庭主妇就行了吗？你过来啊！这不叫空降兵，这叫关系户，你犯不着和他比。我可什么都没看见啊！没想哭的，却不知怎么突然就难过起来了。哦，这也太香了吧！为宝宝长大一点练手。哎，你介不介意再多养我一个孩子呀、啊？做梦吧你！这太好吃了吧！这手艺真好，你怎么不去开个店啊？你之前不有梦想说一直要开个店吗？你看吧，我错过了一个发家致富的好机会。也不算耽误我，我现在还是有空就在做。我老公看我喜欢，给我把设备都置齐全了。嗯，宝宝现在还吃不了什么，所以我要多练练手。你不知道现在外面的零食多不好。小朋友馋嘴，所以我多做一些，就你多做一些。回头给楼上楼下的都送点。嗯，其实生活不过是一日三餐，柴米油盐，不是什么富贵人家的全职太太，也有着自己的成就与体面。那个，我刚才对不起、啊，说了一些针对你的话，对不起、啊。你说的也没错，谁不想工作呢？其实我发现我有了宝宝之后，想法也变了。我的梦想并不是开店，只是想把喜欢好吃的做给身边的人吃。只要大家吃得高兴，我就开心了。做自己喜欢的事，管它在哪呢？嗯，做自己喜欢的事情。你为什么要做这份工作呢？就是我想，每一个努力奔波的人，他们的努力，我希望有一天会被人看见，总有一天会闪闪发光。坚持做自己喜欢的事情就好了，没必要在意别人的评价。嗯。嗯这个蛋挞这么好吃，好像现在也没有这么难过了。喂，喂，蕾蕾，听说你离职了，你消息怎么这么快呀、啊？哎呀，正好我们公司有一个位置，特别适合你。哎，都说好了啊，下周一来面试吧，啊。你听到了吗？恭喜你。啊，好在总能遇到不幸中的万幸。
我叫张磊，性别女，身高一米七，体重五十公斤。曾经在，不用这么细致。你对自己的职业有什么规划吗？我要向全世界证明，我张磊要征服整个光华界。在你之前上一个是获得国际大奖，再上一个毕业于 UCLA， 公司里也不缺富会跳槽过来的。你觉得你自己有什么核心竞争力呢？还没等我向世界证明什么，世界就已经向我证明了我的渺小和无知。来了来了，我回家换个衣服就来。要是我朋友，儿子怎么办？那不行，我可不想在你那些中国风设计师朋友面前丢脸。你还有中国风的衣服？哼，谁还没这中国风啊？等着瞧吧。不是中国风吗？不过，这确实好像也是中国风。你确定？呃，不差不差。不是，不是炒锅吗？对啊，正宗的超市火锅。你确定吗？当然了。哎，你们好。这个是露露，字舒涵。改良广秀、哦，那时候都是掌金连理带，广秀和欢如、哦。但我还是喜欢我这个如意。这个是帅帅，你看长得什么样？英国大地帅，年轻，人手工，看林春江。我成功的从一个不属于我的地方，来到了另一个不属于我的地方。啊！嗯、你们好，我叫张磊，我没有字。今天真的好累啊！今天的胃是二百五十六计的。今天你想吃什么？牛肉火锅。快来了，快来了！这画风怎么有种穿越的感觉？底料在哪里啊？我去拿底料吧。不用了，来，朝上清水就行。那油碟在哪里啊？也不用，就吃这个牛肉的原味。那我下个牛肉。哎，哎我来。对对对对。呃，还是顺子来吧。以前也都是他们吃嫩肉十秒，李小龙十秒，五花指是十五秒，不都是牛肉吗？嗯，你身上这件是不是你们这季的新品啊？是啊，不都是衬衫吗？好像比上一季有新意了。<笑>你看是不是有点那种超现实主义的意思啊？<笑>他们果然是一类人。别装了，我们赶紧吃肉。好了，你悠着点啊！每次吃最多的就是你，拉肚子还是你？哎，我不像范哥，人菜一大。再说我明天我还约会。啊，那行吧，那你的图稿啊，让范哥帮你画。哎，范哥。哎。刚才谁说人才引大来着？哎，我得好好考虑考虑。范哥，大人不言谢，我先干了这盘肉。我去。小帅，你也得考虑考虑你范哥的终身幸福。来，明天啊，你可能得自求多福了。来，准备，为我们的终身幸福。祝你们幸福啊！来。快吃吧，快吃吧，不然一会儿生日又吃完了。好嘞，快来快来，快来。饭桌上的他们，似乎慢慢变回了普通人
，而我从一开始就是那个最普通的。那下个别的路我今天是不安静。没有啊，我就是觉得你的朋友都很有气质，很有文化，都很厉害。我今天上个火锅都出头，太好笑了。他们也经常出头啊，不怕啥。再说你的朋友们也很厉害啊。问你是哦，好像只有我一个人一直都是这样。工作归工作，生活归生活，谁在生活里又不是个普通人呢？再说了，你在我眼里啊，可一点都不普通。怎么个不普通法？你看啊。睡觉打呼噜，出门不带钥匙，而且……哎哎哎，没说完呢。不过呢，我们俩吧，除了这些，在生活里啊，对身边人都特别的好。你看，对家人好吧，对朋友好吧，最主要的是对我特别特别的好。这些不都是很普通的事情？你看，只有普通的你们才能配上普通的我。我让你那么厉害，我怎么搞红的起？对我这种普通人还是很受用瘦都要独立、平等、骄傲、自由。几楼啊？那他们不在家吗？平常这个时候啊，都不在家了，怎么你还害怕呀？我不是，我没准备好，没去捅你家。走了，我到了。说一声都穿这么浓重，说一声那还得了啊！不了不了不了，爸，你们说他拿个东西就走了，我们还有事儿呢。啊，对，我我我我们有事儿，一会儿要要走的吗？这遗传的演技呀、啊！那不行，得吃了饭再走。来来来来来，进来进来，走不走了？完了，三天没洗头了，我还是空手来的。来吧，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来。宝贝儿，谁先走？我我先忙会儿。你们先聊，我去取点东西啊。我这个时候应该说点什么？说什么呢？说什么呢？吃饭了，吃饭了，吃饭。Defeat。好久没吃炸鱼菜了。嗯，蕾蕾啊，这大闸蟹是今天早上刚买的。大闸蟹，这是来自婆婆的第一道送礼物。这个肥，你吃吧。这个，我才不会上当呢。就知道自己吃。也不照顾到人家，来来来，吃吃吃。
。很雷啊！听小明说你在四 A 广告公司工作啊？呃，我之前在哪？最近刚离职。嗯，那现在是换新工作吗？呃，没有。那有到小明店里去帮忙。嗯，他可别来，来了净帮倒忙，我可不要。你才帮倒忙呢。那你父母现在身体好吗？嗯，爸妈。要不是这番对话，我都不知道自己原来这么糟糕。看见我爸今天穿着红西服怎么样？啊，好看好看。哈哈哈哈哈！这这挺好的啊。嗯，这穿的这，又是白的一块儿，又是黑的一块儿的，太不吉利了。应该考虑考虑，我爸这个颜色。拒绝，我这可是独特设计理念。这，哎呀，跟你说了你也不懂。带回去，你们分了吃。不过，分分分分分离。不懂，这是我最后一次进范家的大门了。今天你想吃什么？冰糖雪梨。借了钱，今天刚还给他了，他说让我打给你，还说以后家里的账就都交给磊磊了，说我这个人啊不会过日子。真的呀？就算你说了，怎么可能是假的？我还以为……你以为什么？嗯，没什么。哎哎哎哎！小彩，你进前一点，看。谁说离一定是分离，也可以是不离不弃。爷、yeah. 嗯，爷、yeah, ，你觉得范范人怎么样啊？哎，不错，不错。嗯，是不错。哎，真不错，跟你奶奶属于一样。爷爷，你怎么净顾着吃了呀？嗯、天冷了，我也给金秀写信了。来，爷爷爷爷，你先坐，你先把这只。嗯，虽然生活就像过山车，但希望
，我们仍然气味芬芳，甜度适当。情况最近还好吗？老人最近啊，情况还行，呃，就是就是，可能快要过年了吧，天天嚷着想要回家，晚上还老跑出去，幸好我抓回来了。那个，今年过年，我想接爷爷回家。今年？哦，如果你觉得不方便的话，那就……我是说，年年都可以接爷爷回家过年，你不用担心照顾不过来。年夜饭就包我身上了。嗯，那你今年不回家过年了？我和我爸妈都说好了。哎呀，放心吧，你和爷爷也是我的家呀。嗯，那好，那我过两天就去接爷爷回来啊。别手啊，甩起来！哎，甩起来！对，你要挺起来！哎呀，这回来！奶奶，你不是每个周末来吗？今天来不妨碍工作啊。爷爷，你都记得呀？记得。那你怎么不给我寄菜谱了呀？哎，爷爷老了。哎呀。爷爷糊涂的时候啊，还以为在追你奶奶呢。你奶奶不会做饭，我妈说，会会做饭的女人娶进来很麻烦的，我就偷偷的给她写信。一开始呢，还、哎、说点其他的，好不容易，她终于开始问我怎么做菜了，我我就写成菜谱，一个一个寄给她。他造完了，总是第一个给我先唱。哦，有一次他煲汤，忘了放姜，跟你一样。哎，第一次啊，不简单啦。哦，我很开心的。爷爷，你看你说到奶奶，笑得都合不拢嘴了。哎，那是喜欢嘛。但是我跟你奶奶说了，我教了你做饭，你要嫁给我。那那个时候不是奶奶做饭更好吃吗？是啊，但是，他老耍黄东西，他说我做的比较好吃，骗了我给他做了一辈子饭。<笑>哎呀，后来儿女成群了，他亮手艺了，他确实做的比我好吃，但是我都习惯了，漂亮的女人啊，就会骗人。爷<笑>爷。我看你那个时候也没少和奶奶斗气呢。斗气？没有，我这辈子能娶到她，开心还来不及呢，高兴啊！<笑>爷爷，你不糊涂。哎，娶你的来了。爷爷。哎。爷爷。哎，一会儿跟我们回家包饺子去啊。哎。嗯。嗯？怎么了，爷爷？啊！啊！为什么你没有啊？爷爷应该只有两块糖，肯定都优先发给小朋友了呗。你少骗我，因为你不姓张。我看爷爷啊，一点都不糊涂。爷爷本来就不糊涂，一点都不糊涂。哦，回家了。今天你想吃什么？年夜饭。今天当中，啊、哦，当中给你。
。哎呦，我的不好，太丑了。哎呦。好吃好吃这个怎么样爷爷饭饭做菜的手艺啊要比雷雷好了太多了爷爷喜欢的话那我就多少点那个爷爷其实我有个事儿想和您说一下就是我真的挺喜欢雷雷的我可以每天给他做